ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ലെങ്ത് അഥവാ നീളത്തെ കുറിച്ച് കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഓൾസോ വി ഡിസ്കസ് ലെങ്ത് കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ലെങ്ത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട ഒന്നാണ് ലെങ്ത് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഫിസിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ലേൺ അബൌട്ട് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് മെഷേഴ്സ് രണ്ട് തരം അളവുകളെ കുറിച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് അളവുകളെ തരംതിരിക്കാം വൺ ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ദെൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിഫറെന്റ് പല തരം ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ നാം പഠിച്ചു അവയുടെ യൂണിറ്റുകളും പഠിച്ചു ലെങ്ത് ദി യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് മീറ്റർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ടൈംസ് സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് ഓഫ് മാസ് കിലോഗ്രാം ദെൻ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി മീൻസ് വി ക്യാൻ എക്സ്പ്രസ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദീസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പക്ഷെ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീനെ നമുക്ക് വേറെ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വിൽപ്പന്ന അളവുകളെ നമുക്ക് ഈ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാൻ പറ്റും ഉദാഹരണത്തിന് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് ഒരു വിൽപ്പന്ന അളവാണ് അത് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് നീളം ഇൻറ്റു വീതി കണ്ടോ രണ്ട് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ചേർത്താണ് ഈ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം അത് എൽ ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് ബ്രെത്ത് ഹൈറ്റ് നീളം വീതി ഉയരം ഇത് മൂന്നും ചേർന്നാണ് വ്യാപ്തം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതൊരു വിൽപ്പന്ന അളവാണ് അതുപോലെ വേഗത വേഗത ഓർ സ്പീഡ് സ്പീഡ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ബൈ സമയം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെങ്ത് ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ കൊടുക്കാം മീറ്ററിന് പകരം നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ കൊടുക്കാം ടൈമിന് സെക്കൻഡിന് പകരം ടൈമിന് നമുക്ക് അവർ കൊടുക്കാം മണിക്കൂർ കൊടുക്കാം കിലോമീറ്റർ പെർ മണിക്കൂർ ഓക്കെ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയ ലെങ്ത്തിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ലെങ്ത് പല തരം ഉണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഏറ്റവും ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതി പോകാം അതിനൊരു അസെൻഡിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതാം അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ചെറുത് നാനോമീറ്റർ ആണ് അത് ഈ സെല്ലിന്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത് കണക്കാക്കാൻ കോശത്തിന്റെ നീളം കണക്കാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന നാനോമീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് മൈക്രോമീറ്റർ പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഒക്കെ തിക്നസ് കണക്കാക്കുന്ന മൈക്രോമീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മില്ലിമീറ്റർ ഗ്ലാസിന്റെ ഒക്കെ തിക്നസ് കണക്കാക്കുന്ന മില്ലിമീറ്റർ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ ലൈനൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പിന്നെ മീറ്റർ തുണിയൊക്കെ മേടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മീറ്റർ പിന്നെ റോഡിന്റെ നീളം കളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കിലോമീറ്റർ പിന്നെ ഭൂമിക്ക് വെളിയിലെ ബാക്കിത്ത അല്ലെ സൂര്യനിലേക്കുള്ള ദൂരം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സൺ ആൻഡ് എർത്ത് അത് എ യു ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞ് ലൈറ്റ് ഇയർ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് ലൈറ്റ് ഇയർ ചേരുമ്പോൾ പാർസെക് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലെങ്ത്തിന്റെ പലതരം യൂണിറ്റുകൾ പഠിച്ചു ഇത്രയും സ്പേസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലെങ്ത് അളക്കാനായിട്ട് ടു മെഷർ ലെങ്ത് വി യൂസ് ഡിഫറെന്റ് സ്കെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വാര മുഴം ഇത് ഈ യൂണിറ്റുകൾ ഈ വാര മുഴം ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കെയിലുകൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് വി വിൽ ഫേസ് ഇഫ് യു യൂസ് വാര ആൻഡ് മുഴം ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കെയിൽസ് ഇതുപോലുള്ള അളവ് കോലുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നമുക്ക് നേരിടും ഒരു മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരുടെ കൈയുടെയും അവരുടെ വിരലിൻ്റെയും ഒക്കെ ലെങ്ത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആക്കുറേ
കൃത്യത ഉറപ്പാക്കാനാകില്ല അതാണ് ഈ ഇതുപോലെയുള്ള യൂണിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്താലുള്ള കുഴപ്പം അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്തു ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചത് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ എന്തു ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഓഫ് എ ഡെഫിനറ്റ് ലെങ് ഹാസ് ബീൻ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് വേൾഡ് വൈഡ് ഫോർ മെഷറിംഗ് ലെങ്ത് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കൃത്യതയുള്ള ഒരു സ്കെയില് കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്കെയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കെയിൽ ഏർപ്പെടുത്തി അതിനകത്ത് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര ലെങ്ത് ആണോ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഇതാണെന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് രാജ്യത്ത് ചെന്നാലും ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും അത് അളക്കുന്ന ആളെ അനുസരിച്ച് ഒന്നും അല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൂ മെഷർ ഇൻ എവറി കൺട്രി എവറി പേഴ്സൺ വൺ മീറ്റർ ഈസ് ദിസ് ലെങ്ത് അപ്പൊ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണോ അത് ആ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് മെഷർ ചെയ്താലും അതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഒട്ടും വ്യത്യാസമില്ല അസമയം ചാൻ മുഴം വാര ഈ അളവൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഹൂ ഇറ്റ് മെഷർ ആരാണ് മെഷർ അളക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് അളവ് വ്യത്യാസം വരും കാരണം മുഴ അളക്കുന്ന അയാളുടെ കൈ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും കൈയുടെ ലെങ്ത് ഒരു പോലെ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാതെ ഹൺഡ്രഡ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എത്ര വരും എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഓക്കെ വൺ മീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക അതിന്റെ നീളം ഒരു മീറ്റർ ആണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക ഈ സ്കെയിലിന്റെ അപ്പോ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പെൻസിലിന്റെ നീളം അളക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു മീറ്റർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും എന്തായിട്ടില്ല റീ റീഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഇവിടെ നോട്ട് ഇവിടം വരെയുള്ള നീളം ഒരു മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പെൻസിലിന്റെ നീളം അളക്കാനായിട്ട് പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേനയുടെ നീളം അളക്കാൻ പോകുക ലെങ്ത് അളക്കാൻ പോകുക അളക്കുമ്പോൾ ഇത് എത്രയാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു മീറ്ററിൽ താഴെയുള്ള താഴെ ലെങ്ത് ഉള്ള വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ അളക്കും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റി അപ്പൊ ആ പ്രശ്നം നമുക്ക് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇത് ഒരു മീറ്റർ ഉള്ള ഒരു സ്കെയിലാണെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഈ മീറ്റർ സ്കെയിലിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഭാഗിച്ചേക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ നൂറെണ്ണം എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ വരച്ചേക്കുക എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വരച്ച വരാൻ നൂറെണ്ണൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഇതുപോലെ എത്ര പീസുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിനെ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത്തിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഭാഗിച്ചേക്കുക അതില് ഇത്ര നീളം ഈ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഈ വരകൾ തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള സ്കെയിലിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്റർ ഉള്ള സ്കെയിലിനെ നൂറ് തുല്യ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഭാഗിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള രണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റന്റ് ലൈനുകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരം രണ്ട് അടുത്തടുത്ത രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള ദൂരത്തിനെയാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ വരും നൂറ് പീസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നൂറ് സെന്റിമീറ്റർ ചേരുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ അല്ലെ അപ്പോ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നാ ഒരു മീറ്ററിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ ലെങ്തിനെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയണം ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് ആണല്ലോ വൺ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെ ഒരു മീറ്ററിനെ നൂറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ബാധിച്ച ഒരു ഭാഗം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു എക്സ്പോണൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ മാക്സി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ഈക്വൽസ് വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ടു അതിനെ നിങ്ങൾ ഈ ടെൻ റേസ് ടു ടുവിനെ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ ആയിട്ട് കൊണ
ഹൺഡ്രഡ് പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഭാഗം എന്നെഴുതാം അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇതിൽ ഏതായാലും വൺ ബൈ ടെൻ റേസ് ടു ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി ടെൻ റേസ് ടു ടുവിനെ ന്യൂമറേറ്റർ അല്ലെ അംശമായിട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തില് വൺ സെന്റിമീറ്ററിനെ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയായിരുന്നു ഇപ്പോ ഒരു ഓബ്ജക്റ്റിന്റെ ലെങ്ത് ലെസ് ദാൻ വൺ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്ററിനെ ഹൺഡ്രഡ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മീറ്ററിന് നൂറ് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ വീതിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭാഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓരോ പീസിന്റെയും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും വൺ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ മീറ്ററിനേക്കാളും വൺ മീറ്ററിനേക്കാളും ചെറിയ ഒരു ഒരു പെൻസില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേന അതിൻ്റെയൊക്കെ ലെങ്ത് അളക്കാനായിട്ട് ഇത് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പെൻസില് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇവിടെ വരെയാണ് പെൻസിലിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ആ പെൻസിലിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കണ്ടോ അപ്പോൾ മീറ്ററിനേക്കാൾ ചെറിയ അളവുകളെ കളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സെന്റിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ തിക്നെസ് കളക്കണം അപ്പോൾ അത് സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അല്ലെ സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും അപ്പൊ അതെ ഇത് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ രണ്ടെന്ന് എഴുതിയേക്കുവാണെന്ന് എനിക്കിട്ട് ഞാനത് വലുതാക്കി കാണിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഈ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നോട്ട് രണ്ട് വരെയുള്ള ഈ ലെങ്ത് വൺ സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ ഈ വൺ സെന്റിമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറിയ ഓബ്ജക്റ്റുകളെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ട വന്നാൽ എന്തുണ്ട് ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും റീഡിംഗ് ഉണ്ട് ഈ വൺ സെന്റിമീറ്റർ അല്ലെ ഈ വൺ സെന്റിമീറ്റർ ഒന്നിനും രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഈ വൺ സെന്റിമീറ്ററിന് വീണ്ടും എത്ര പാർട്ടായിട്ട് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ നോക്കിക്കേ അതിനകത്ത് എത്ര കാണാൻ പറ്റും പത്ത് പാർട്സ് ആയിട്ട് വീണ്ടും അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒമ്പത് വര വരച്ചാൽ മതി പത്തെണ്ണായി നമുക്ക് നോക്കിയാറിയോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് കണ്ടോ പത്ത് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് ഇതിനെ വീണ്ടും ബാഗിച്ചു അത് നല്ല നീളമുള്ള കണ്ടോ ലോങ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് വരകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒൻപത് വരയുണ്ട് ഒൻപത് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ചാമത്തെ ലൈൻ കണ്ടോ ഹാഫാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നരയാണ് വൺ ആൻഡ് എ ഹാഫ് ആ ലൈൻ അത് കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിനെ നൂറ് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓരോ സെന്റിമീറ്ററിനെയും വീണ്ടും എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഈസ് സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഈ രണ്ട് അടുത്തടുത്ത അഡ്ജസ്റ്റൻറ് തൊട്ടടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് വരകൾക്കിടയിലുള്ള ഈ ലെങ്ത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണെന്നറിയാമോ മില്ലിമീറ്റർ എം എം എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുക സ്മോൾ ലെറ്റർ എം എം എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അപ്പോൾ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്ററിനേക്കാളും ചെറിയ ഓബ്ജക്റ്റുകൾ അളക്കാനായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും മീറ്ററിലുള്ള അളവുകൾ അളക്കാൻ പറ്റും സെന്റിമീറ്ററിലുള്ള ലെങ്ത്തുകൾ അളക്കാൻ പറ്റും മില്ലിമീറ്ററിലുള്ള ലെങ്ത്തുകളും നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റും ഈ മീറ്റർ സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര മില്ലിമീറ്റർ ചേർന്നാലാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ കിട്ടണേ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ നിന്നോട്ട് ഇവിടം വരെയാണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സെന്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മില്ലിമീറ്ററാ എത്ര പീസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെന്റിമീറ്റർ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിനെ പത്ത് ഭാഗങ്ങളാക്കിയതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിനെ ടെൻ ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ബാധിച്ചതാണ് പത്ത് തുല്യ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് ബാധിച്ചതാണ് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടോ ഒരു സെന്റിമീറ്ററിന്റെ പത്തിൽ ഒരു ഭാഗം അല്ലെ വൺ ബൈ ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബ
രണ്ട് തരത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ ഒരു ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നീളം കുറഞ്ഞ ലെങ്ത് എന്ന് പറയണത് ഏതാ സെന്റിമീറ്റർ ആണോ മില്ലിമീറ്റർ ആണോ മില്ലിമീറ്റർ ആണോ സ്മോളസ്റ്റ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്കുറേറ്റ്ലി മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അപ്പോ പുതിയൊരു ടേം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുക ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് മലയാളം മീഡിയത്തിലും ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെന്നാ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് അളക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ നീളത്തെയാണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ലെങ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ആക്കുറേറ്റ്ലി മെഷേർഡ് യൂസിങ് എ മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാ മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്ററിലുള്ള മെഷറുകൾ വരെയാണ് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു മില്ലിമീറ്ററിനേക്കാൾ താഴെയുള്ള അളവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മീറ്റർ സ്കെയിൽ വെച്ച് നേരിട്ട് അളക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ഇപ്പൊ ഒരു പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് ഈ സ്കെയിൽ വെച്ച് അളക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു പേപ്പറിന്റെ തിക്നെസ് നമുക്ക് അളക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ കൊണ്ട് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലി ഒരു മില്ലിമീറ്റർ വൺ മില്ലിമീറ്റർ വൺ മില്ലിമീറ്ററിൽ കുറഞ്ഞ ഒരളവ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് അളക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഒരു സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മീറ്ററിലുള്ള അളവ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സെൻറ്റിമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും മില്ലിമീറ്റർ വരെ മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിലിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീറ്റർ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ആക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അളക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൽ താഴെയുള്ള അളവുകൾ നമുക്ക് അളക്കാനായിട്ട് നേരിട്ട് അളക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയും